mtazamaji wangu wa Double Vision TV na kukaribisha rasmi kwenye mtandao wako nambari 1 na kuambia kwamba Happy New Year, Happy 2024 na kukaribisha rasmi kwenye kituo chako nambari 1 upekuzi wa siasa hapa Double Vision TV. Ningependa tuangazie picha fulani ambayo imekuwa ikizunguka kwenye mitandao kuanzia jana usiku hadi leo manake eh, yule anafahamika kama first lady mama Rachel Ruto alionekana mahali fulani akiwa amenuna sana akiwa karibu kulia na wakenya walikuwa wanajiuliza iweje wakati rais anahutubia taifa na anajaribu kuzungumzia masuala ambayo yanawakumba wakenya na suluhisho masua, ya masuala hayo lakini first lady ambaye ni mama wa taifa alikuwa amehuzunika sana. Wakenya wengi wametoa maoni mbalimbali mbali, na ningependa tuangazie baadhi ya maoni ambayo wakenya waliweza kuyatoa pale na kisha baadaye nitakuelezea ni kwa nini mama wa taifa alikuwa ameonekana amenuna vibaya sana hadi wakenya wakashangaa iweje manake walikuwa wamekaa na gavana wa Nakuru Susan Kihika pale Susan Kihika ameonekana pale ameketi amefurahia lakini mama wa taifa alikuwa amekasirika sana ningependa nikuwekee picha hiyo kwenye, kwenye runinga yako umeweza kuiona vile mama wa taifa ameweza kukasirika hapo na nitakuelezea ni sababu gani ilionyesha ama ni nini kilisababisha mama wa taifa akaonekana kuwa mtu ambaye akona huzuni sana badala ya kufurahia manake rais alikuwa anapatiana ile hotuba ya kufungua mwaka lakini kabla ni kuelezea matukio hayo mpenzi mtazamaji na kuomba kama unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza bonyeza alama ya subscribe na upei video thumbs up mwaka uliopita mlinipatia support nzuri sana na naomba pia mlinipe support mwaka huu angalau tufiki hata kama ni masubscribers elfu mia moja. asante sana nataka ni kueleze sababu ya kwanza ambayo ilisababisha ili mama wa taifa akaweza kuonekana mwenye huzuni ni yale maneno ambayo rais alikuwa anayozungumza pale manake kila mkenya sasa hivi ameweza kuchoka na uongo ambao unazungumzwa mara kwa mara na rais wetu William Samoei Arap Ruto kwa hivyo mambo fulani pia yameweza kumkera mama wa taifa hadi pia akaonekana kukereka na baadhi ya mambo ambayo rais aliweza kuyazungumza hapo jana ni kulaumu upinzani na kusema kwamba eh, ya upinzani ndio unasababisha anashindwa kufanya kazi yake yani unasema kwamba kuna ile tunaita kwa Kiingereza kwamba ni sabotage yani upinzani umeweza kumzuia kufanya kazi nataka ni kueleze ya kwamba Rais William Ruto pamoja na serikali yake kwa ujumla wamekuwa mara kwa mara wakiweza kulaumu upinzani kwa kwa, kwa kishindo wa kufanya kazi. Tuliona Muruko Menu wakati fulani akiweza kulaumu serikali ya Rais Mustafa Uhuru Mwigai Kenyatta kwamba ndio ilisababisha mvua ikaweza kunyesha kwenye eh, uwanja wa ndege pale maana kuna ile roof ilikuwa ina, ina, inapitisha maji pale. Yaani wamekuwa tu ni ni watu ambao wanapenda kuongea uongo. Kwa hivyo wakati mama Rachel Ruto aliweza kusikiza eh, aliweza ku, kusikia mambo kama hayo yakizungumzwa, alionekana kuwa na huzuni zaidi. Kwa hivyo hata yeye mwenyewe kwa kiwango fulani kama ameweza kukasirika na ameweza kuboeka. Watu wa mjini wanasema kwamba kuboeka, ameweza kuboeka na mambo ambayo anayozungumza rais ambayo sio sahihi. Ningependa kwanza ni ku, ni kuwekeka video kadogo tu uweza kukasikiza rais aki akiwalaumu upinzani eh, kwa sababu walisema kwamba wao ndio wanasababisha anashindwa kufanya kazi na haswa pia aliweza kumlaumu seneta wa Busia Okio Mtata akisema kwamba yeye pia amechangia kwa kiwango kikubwa sana kwa ku kulemaza ile ajenda yake ya house fund na tunafahamu kwamba mwaka yani mwezi huu wa Januari ndio utakuwa mwezi wa mwisho kwa serikali ya daktari Samuel Ruto kuweza kukata ile ushuru ya 1.5% kwa mwajiri na 1.5% ama asilimia moja nukta tano kwa mwajiriwa their associates can attempt to hijack national institutions turning them into anti people weapons for a select privileged few and saboteurs of inclusive transformation for the majority what happens when a public servant enjoying a house mortgage at 3% interest makes a decision to frustrate the housing program robbing millions of young people employment prospects this is also the case when a public officer 
who benefits from unlimited medical insurance invokes the law to derail the universal health care delivery, denying millions of vulnerable Kenyans a health cover. There is something wrong with litigation sponsored by hostage-taking vested interests with a sole aim to delay, derail, and sabotage the delivery of public programs and defeat public interest. Nafikiri mara mingi huwa tunaangalia kwenye mtandao. Na ukiangalia kwenye mtandao hapo jana, Rais alipokuwa akihutubia wananchi, manake alikuwa Facebook Live na alikuwa kwenye Runinga, yani comments nyingi sana ambazo zilikuwa zinapita pale zilikuwa ni za kumkemea Rais na kumkosoa na kumwambia kwamba tumechoka na kuzungumziwa mambo ya uongo. Nafikiri mambo kama hayo pia uh, usifikirie kwamba mama ma, ma Recho Ruto ama viongozi wengine ama wafanyikazi wa ikulu hawaendi kwenye mtandao na kupitia na kuangalia kwa hivyo wanaangalia na wapo na wanapoangalia wanaona kana kwamba inaonekana kwamba rais anawachezea ana wakenya akili kwa kuwafanyisha vitu ambavyo ambavyo havina maana manake kila mara rais anasimama anasema kwamba serikali iliyopita ndio ilikuwa imezembea kazini mara anasimama anasema upinzani ndio unalemaza kazi yake nataka pia ni kuchezea video fulani rais akisema kwamba anataka upinzani wenye nguvu ili uweze kumkosoa anapofanya kazi lakini upinzani ujaribu kumkosoa anapofanya kazi tena tunamuona akilaumu huo upinzani kwamba wao ndio wanaomzuia kufanya kazi sasa unashanga huyu ni rais ana mamlaka yote ile sword ya uongozi alipewa ana jeshi ana DCI ana mashirika yote ya serikali yako chini yake inawezekanaje upinzani umzuia kufanya kazi Je, upinzani umemzuia rais namna gani kupunguza gharama ya mafuta? Upinzani umemzuia namna gani kurudisha eh, eh, karo ya shule iweze kurudi chini? Sasa wamesema kwamba ile expressway ile ya pale kutoka Mlolongo hadi Westlands ilikuwa inalipiwa shilingi 360. Sasa wameongeza hadi shilingi 500. Sasa upinzani umeingilia wapi? Ama ni upinzani umemsukuma mpaka akaongeza kwa hivyo hata mama wa taifa pia anafika mahali ni vile tu hawezi kumwambia manake ni rais wa Kenya na pia ni mume wake hawezi akamwambia lakini yeye wakati mwingine ukiangalia Recho Ruto ni mtu ambaye ako na ile roho ya utu manake yeye ni mtu ambaye ana interact sana na watu wasua makundi ya kina mama na anasikia maoni ambayo yanatolewa pale kwa hivyo hiyo ni sababu nyingine mwafaka ambayo inaweza sababisha mama wa taifa akasirike manake ukimwangalia amekasirika sana ni kama mtu ambaye amefiwa ama ni mtu ambaye ako kwenye matanga fulani jambo la kutamausha mpenzi mtazamaji wakati ya upinzani mimi nimewaambia mimi naheshimu watu wa upinzani kwa sababu wanatekeleza wajibu wa kikatiba wakosoe hii serikali vile wanavyopenda ama namna gani na hata nimeraizisha kazi yao hao mawaziri wangu sasa nimewatuma bunge waende wajibu maswali waulizwe maswali yule amezembea aulizwe maswali yule anafanya kazi mzuri aulizwe maswali nimeraizisha kazi yao na nimewaambia hata kama wanataka kiti ya leader of opposition itengenezwe mimi nitasupport na nitaweka pesa ya serikali ili tuwe na kiongozi wa upinzani hako na ofisi kubwa na tumtafutie loud, loud speaker kubwa hawa anasema kuna makosa hapa kuna makosa hapa hii haijafanyika ile haijafanyika aitishe press conference asubuhi aitishe press conference in the afternoon hata akilala aseme mimi sina problem ama namna gani ile kitu nashukuru sana kwa kuweza kunitazama nashukuru sana kwa kuweza kuchukua fursa hii kunitazama nashukuru sana kwa wale ambao na weka like pale wanaweka thumbs up na pia na kuomba unapotazama pia comment pale chini unielezee unanitazama ukiwa wapi na maoni yako ni yepi asante sana tunapoanza mwaka wa 2024 na waombea Mungu awabariki sana mashabiki wangu na mnapozidi kunitazama mbarikiwe zaidi asanteni sana mimi ni Don Rogers ile kazi ambayo tuko nayo sasa ni kupanga ajira ya hawa vijana na ndio mimi nimesema tuko na mpango ya ajira ya hawa vijana ile kazi iko ni kupanga vile tutazalisha chakula ya kutosha tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya ile kazi ambayo iko ni kupanga uchumi tuweke pesa kwa mifuko ya wananchi tufukuze umaskini hiyo ndio kazi imebaki ama namna gani watu wa buhuru sio ndio kazi imebaki 
Na hiyo ndio kazi mimi napambana nayo. Watu ya 